మొక్కల యొక్క ప్రాధాన్యతను చెట్ల యొక్క ప్రాధాన్యతను ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించినంతగా బహుశా చరిత్రలో ఏ నాయకుడు కూడా ఇంతటి ప్రాధాన్యం ఈ కార్యక్రమానికి ఇయ్యలేదనే మాట అతిశయోక్తి కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒకప్పుడు ఆయన అంటారు కాలజ్ఞాన్ అంటారు బ్రహ్మంగారిని పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గారు ఆయన చెప్పిండట అప్పుడెప్పుడు నీళ్లు కొనుక్క తాగే రోజులు వస్తాయని చెప్పిండట నవ్వుకున్నాం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆ మాట ఎవరో చెప్తే ఎవడైనా నీళ్లు కొనుక్క తాగుతాడు అని నవ్వినాం అందరం నవ్విన వాళ్ళమే కానీ ఇలా ఊళ్ళలో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు ఆ బుగ్గలు కొనుకుంటున్నారు అందరూ అలానే తాగుతున్నా లేదా ఆ బాటిల్ నీళ్లు తీసుకొని ఎక్కడ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుందో అని చెప్పి భయపడే పరిస్థితి ఇలా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమంతో మనం చెట్లు కనుక మనం అనుకున్న స్థాయిలో పెంచుకోకపోతే ఎట్లయితే నీళ్లు కొనుక తాగే పరిస్థితి వచ్చిందో మనం చెట్లను సంరక్షించుకోకపోతే చెట్లు నాటి పెంచుకోకపోతే మన పిల్లలను కాపాడుకున్నట్టు వాటిని కాపాడుకోకపోతే భవిష్యత్తులో గాలి కొనుక్కునే రోజులు కూడా వస్తాయి ఆ పరిస్థితి వస్తుంది ఇలా నేను చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు నిజం అట్లా అవుతుందా అనిపించవచ్చు కానీ విచ్చలవిడిగా ఎక్కడికక్కడ అడవులో నరికేయడం చెట్లను కాపాడుకోకపోవడం భవిష్యత్తులో చాలా ఉపద్రవాలు చాలా ప్రమాదం జరిగే ఆస్కారం ఉంది ఇవాళ ఎట్లయితే నీళ్లు కొనుక తాగుతున్నామో అదే పద్దతుల్లో మరి భవిష్యత్తులో దెబ్బకొకటి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ వేసుకుని గాలి కొనుక్కునే పరిస్థితి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి చెట్లు ఎంత ముఖ్యమో నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏ చెట్టుల నుంచి మొదలు పెడితే చనిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్లే కాటికి తీసుకెళ్లే పాడేదాకా అన్నిటికీ మూలం అదే చెట్టు మన ఆ చెట్టును మనం కాపాడుకోకపోతే ఆ చెట్లను మనం సంరక్షించుకోకపోతే మన పిల్లలకు చాలా తీరని అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం మీ అందరికీ తెలుసు చెట్ల ప్రాముఖ్యత మనం వీడి మనము వదిలే గాలిని చెట్టు పీల్చుకొని చెట్టు ఇచ్చే గాలిని బ్రహ్మాండమైన స్వచ్ఛ వాయువును ప్రాణవాయువును ఇచ్చేది చెట్లు మనల్ని కాపాడేది చెట్లు అట్లాంటి చెట్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంరక్షించాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెంచాలి తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలంగాణలోని ఫారెస్ట్ కవరేజ్ ఏరియాను ముప్పై మూడు శాతానికి తీసుకెళ్లాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు రాష్ట ప్రజలందరినీ ఇందులో భాగస్వాములను చేసి ముందుకు తీసుకుని పోతా ఉన్నారు అందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఐదు విడతల్లో నూట ఎనభై రెండు కోట్ల మొక్కలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాటుకున్నాం బహుశా భారతదేశంలో తెలంగాణ మాత్రమే ఏకైక రాష్ట్రం అని నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం తీసుకోవడమే కాదు ఇంత చిత్తశుద్దితో నిబద్దతతో తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం తెస్తే ఆ పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పినారు ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఊళ్ళే పెట్టిన మొక్కల్లో ఎనభై ఐదు శాతం బతకకపోతే ఆ సర్పంచ్ పదవి పోతుంది అని చెప్పిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారని నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అదే మాదిరిగా మున్సిపాలిటీల్లో అయినా తెలంగాణ కొత్త మున్సిపల్ చట్టం తెస్తే పది శాతం బడ్జెట్ పది శాతం మున్సిపల్ బడ్జెట్ గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే హరిత ప్రణాళికకు పెట్టాలి పచ్చదనాన్ని పెంచేందుకు పట్టణాల్లో ఖచ్చితంగా కాంక్రీట్ జంగల్ గా మారద్దంటే మొక్కలు పెంచాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో పది శాతం బడ్జెట్ ను చట్టపరంగా ఈ రోజు హరితహారానికి హరిత హరిత ప్రణాళికకు కేటాయించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారని నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా దాంతో పాటు మీకు తెలుసు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్లా పురోగమిస్తున్నదో దేశం మొత్తం చూస్తా ఉంది స్వచ్ఛమైన నీరు కోసం ఇంటింటికి నీరిచ్చే మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువు ఉండాలి స్వచ్ఛమైన గాలి ఉండాలంటే హరితహారం ప్రాజెక్టు తీసుకోవాలని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా హరితహారం తీసుకున్నది మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రాజకీయంగా మనకు పెద్దగా లాభం జరగదు రాజకీయపరమైన ఆలోచన లేదు రాజకీయపరమైన ఎజెండా లేదు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు మన పిల్లలకు మంచి చేయాలనే ఏకైక లక్ష్యం తప్ప వేరే ఆలోచన లేదనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు చాలా బాగా అనిపించింది ఏంటంటే కేవలం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో బ్రహ్మాండంగా వారి ఆధీనంలో ఉన్న భూమిలో రెండు వందల ఎకరాల్లో అరవై తొమ్మిది వేల మొక్కలు వాళ్ళు పెడతా ఉన్నారు పక్కనే వెదురుగట్ట గ్రామంలో డిఆర్డిఏ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో ప్రతి గ్రామంలో ఒక పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని ఒక్కొక్క ఒక ఎకరం స్థలం ఉంటే ఆ ఎకరంలోనే బ్రహ్మాండంగా నాలుగైదు వేల మొక్కలు పెట్టి వాటిని కూడా అద్భుతంగా పల్లె ప్రకృతి వనాలుగా తీర్చిదిద్దే ఒక ప్రణాళికను జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక గారి నేతృత్వంలో రవిశంకర్ అన్న నేతృత్వంలో బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉన్నారు దానికి హృదయపూర్వకంగా జిల్లా యంత్రాంగానికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారిని అడిగిన
పల్లెటూర్లలో మట్టి రోడ్లు కావచ్చు డాంబర్ రోడ్ కావచ్చు సిమెంట్ రోడ్ కావచ్చు ఇంకో రోడ్ కావచ్చు అది ఆర్ఎన్బి రోడ్ కావచ్చు పంచాయతీరాజ్ రోడ్ కావచ్చు ఏ రోడ్ అయినా దానికి రెండు వైపులా బ్రహ్మాండంగా ఒక తోరణం లాగా పచ్చటి తోరణం లాగా చక్కటి చెట్లు నాటాలనే ఒక లక్ష్యాన్ని జిల్లాలో కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో మంత్రి గారి నేతృత్వంలో తీసుకున్నారు దానిలో భాగంగా నూట కిలోమీటర్లకు మరి బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజు ఎక్కడికక్కడ ఆర్ఎన్బి రోడ్ల పక్కన నూట కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా గ్రామీణ రహదారుల ప్రాంతంలో మూడు మూడు కిలోమీటర్లు ప్రతి గ్రామానికి పెద్ద ఎత్తున ఈ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కూడా తీసుకున్నారు దాన్ని కూడా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ఈ జిల్లా మరి ప్రజలకు ఈ జిల్లాలోని సోదరులకు సోదరి మనులకు హృదయపూర్వకంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ముప్పై మూడు జిల్లాలుంటే అతి స్వల్పమైన అతి తక్కువ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ రోజు కరీంనగర్ జిల్లా ఆ అత్యల్పంగా ఉన్న సంఖ్యలో ఉన్నది అది ఎందుకు అంటే మీకు ఇప్పుడే కమలాకర్ గారు చెప్పినారు అవిభక్త కరీంనగర్ జిల్లాలో విడిపోక ముందు చాలా జంగల్ ఏరియా ఉండేది కానీ ఈ రోజు కరీంనగర్ జిల్లా వేరుబడ్డ తర్వాత కరీంనగర్ జిల్లా ఐదు నాలుగు జిల్లాలు అయిన తర్వాత కొత్త కరీంనగర్ జిల్లా ఏదైతే ఉన్నదో అందులో పట్టణమే ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి సహజంగానే సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం మాత్రమే జంగల్ ఉన్నది కానీ ఈ రోజు ఇట్లాంటి అద్భుతమైన ఫారెస్ట్ బ్లాక్లు మనం తీర్చిదిద్దుకోవడం ప్రతి గ్రామంలో పల్లె ప్రకృతి వనాలు పెట్టుకోవడం పంచాయతీ రాజ్ రోడ్ల మెడ కానీ అదే రకంగా ఆర్ఎన్బి రోడ్ల మెడ కానీ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేసుకుని మంచి తోరణాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వాటితో పాటుగా మరి మంకీ ఫుడ్ కోర్ట్స్ అంటే ఇవాళ మీకు తెలుసు ఏ ఊరికి పోయినా రైతులు చెప్తారు అన్న ఆ కోతుల పెడద బాగుందన్న దాని సంగతి ఏందో చూడండి అని చెప్తారు కోతులు మళ్ళీ వాపస్ పోవాలి జంగల్ కంటే ఎక్కడికక్కడ మంచి పండ్ల మొక్కలను ఊరికి దూరంగా కొంత పెంచినట్టయితే అవి వాపస్ పోతాయనే మంచి ఆలోచనతో మంకీ ఫుడ్ కోర్ట్లు అని చెప్పి వన్యప్రాణి ఆహార కేంద్రాలు అని చెప్పి వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం ఎక్కడైనా స్థలం తక్కువగా ఉంటే కరీంనగర్లో పోలీస్ కమిషనర్ కమలాసన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్లో పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో అక్కడ ఒక ఎకరం స్థలంలో పదివేల మొక్కలు పెట్టి యాదాద్రి మోడల్ అనే ఒక కొత్త ఆలోచనతో మియవాకి టెక్నాలజీతో అక్కడ కూడా పెంచుతా ఉన్నారు తక్కువ స్థలం ఉన్న ఎక్కువ మొత్తంలో మొక్కలు పెంచే అవకాశం కూడా ఈ రకంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది మున్సిపాలిటీలో ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ఎక్కడికక్కడ మున్సిపాలిటీలో కూడా పది శాతం బడ్జెట్ పెట్టుకోవడం వాటి ద్వారా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున పది శాతం బడ్జెట్ అంటే రాష్ట వ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే చాలా పెద్ద మొత్తంలో నిధులు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రకమైన ఇన్ని రకాల ఆలోచనలతో మనం మన తెలంగాణలోని హరిత శాతాన్ని పెంచాలి అడవి శాతాన్ని పెంచాలి ముప్పై మూడు శాతానికి తీసుకుపోవాలి భవిష్యత్ తరాలు బాగుండాలి అని ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో మన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వెదురుగట్టలో ఈ రోజు నిజంగా మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చే విధంగా మేమందరం సంతోషపడే విధంగా వచ్చి నేర్చుకొని పోయే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులకు నేను ముఖ్యంగా అటవీ శాఖ అధికారులకు స్థానిక శాసనసభ్యుడు రవిశంకర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంకొక రెండు మాటలు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు కరోనా వల్ల ప్రపంచం అంతా ఎట్లా ఉన్నదో మీకు తెలుసు అందరం మూతికి బట్టలు కట్టుకుని ఒకళ్ళ మొక్కలకు ఒకళ్ళు గుర్తుపట్టుకునే పరిస్థితి కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ఈ సమావేశం కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం కానీ కరోనాతో ఒకవైపు సహజీవనం సాగిస్తూనే ఇంకో వైపు జీవితాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వ్యవసాయం నడవాలి పరిశ్రమలు నడవాలి ఆర్థిక గమనం సాగుతూ ఉండాలి ఒకవైపు ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూనే ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ కరోనా దెబ్బకు కొంత ఇబ్బంది పాలైనప్పటికీ ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ పుంజుకుంటా ఉన్నాం ఇంతటి సంక్షోభంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సవాల్గా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు రాష్ట్రంలోని పేదలు రాష్ట్రంలోని రైతులు రాష్ట్రంలోని పల్లెలు వీటికి సంబంధించిన ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమమైనా ఏ అభివృద్ది కార్యక్రమమైనా ఎట్టి పరిస్థితులు ఆపము ఆపకూడదు అని ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని మొన్నటికి మొన్న రాష్ట్రంలోని యాభై ఏడు లక్షల రైతు కుటుంబాలకు ఏడు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు వారం రోజుల్లో రైతు బంధు రూపంలో మీ అందరి అకౌంట్లలో వేసిన విషయం వాస్తవమా కాదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఇంతటి సంక్షోభంలో పెన్షన్ లాగలేదు ఇంతటి సంక్షోభంలో పల్లె ప్రగతి ఆగలేదు ఇంతటి సంక్షోభంలో పట్టణ ప్రగతి ఆగలేదు ఇంతటి సంక్షోభంలో రైతుకు సంబంధించిన రైతు బంధు కాని రైతు బీమా కాని ఏ ఒక్క కార్యక్రమం కూడా ఆగకుండా ఏది ఆగినా పర్వాలేదు కానీ వడ్ల కొనుగోలు రైతుల దగ్గర పెద్ద మొత్తం ఒకటి రెండు కాదు వేల కోట్ల రూపాయలతో మంత్రి గారి నేతృత్వంలో వడ్ల కొనుగోలు ఊరూరికి కేంద్రాన్ని పెట్టి అద్భుతంగా జరిపిన నాయకుడు మన నాయకుడు కేసీఆర్